Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Международный валютный фонд, организация, которая работает по всему миру и тесно связана с центральными банками, только что объявила о новом Бреттон-Вуде, происходящем уже сейчас. И если вы думаете, что отсидитесь в сторонке, то нет. Эти изменения от Международного валютного фонда заденут не просто кого-нибудь в другой стране, они заденут каждого, кто живет в этом мире, каждого гражданина каждой страны. Они называют это новый Бреттон-Вудский момент. Конечно же, это отсылает нас к Бреттон-Вудскому соглашению от июля 1944 -го. Именно тогда и была создана та фиатно-валютная система, в которой живет весь мир после Второй мировой. Это же соглашение положило начало Международному банку развития и Международному валютному фонду. Также именно из-за этого соглашения родилась система Петродоллара, и доллар стал доминировать в качестве мировой резервной валюты. Короче говоря, бреттон вузская система диктует глобальную монетарную политику для всего послевоенного мира с момента подписания соглашения и до сегодня. В этом видео я покажу вам выступление директора МВФ Кристалины Георгиевой. Прокомментирую и выделю основные моменты, а также обязательно задену тему биткоина. Если кто-то спросит, зачем нужен биткоин, скиньте ему это видео, ведь здесь он найдет ответ на свой вопрос. Ответ вкратце. В 1900 в 1944 году у нас не было возможности отобрать бразды управления над монетарной политикой из рук элиты. Сегодня эта возможность у нас появилась, и она называется биткоин. Биткоин может вернуть силу денег обратно в руки людям. Называйте это революцией, если хотите. И если для вас это действительно революция, не забудьте поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков под этим видео, мне будет очень приятно. I paid a visit to Bretton Woods in New Hampshire, where 44 men signed our Articles of Agreement in 1944. Our founders faced two massive tasks, to deal with the immediate devastation caused by the war and to lay the foundation for a more peaceful, more prosperous post-war world. At the conclusion of the conference, John Maynard Keynes captured the significance of international cooperation as hope for the world. If we can continue, the brotherhood of men will have become more than a phrase, he said. As we look forward to welcoming Andorra as our 190th member, the work of the IMF is testament to the values of cooperation and solidarity on which a sisterhood and brotherhood of humanity is built. Как мы поняли, Бреттон-Вудская система подается финансовой элитой сегодня как единственный способ принести мир и единство после Второй мировой. Объединить людей должен был единый монетарный стандарт. Ну а что из этого вышло, мы знаем. Единым мировым стандартом оказался фиатный, основанный на бесконечно растущем долге. Я веду к тому, что все существующие сегодня проблемы взяли начало в июле 1944-го, когда и была подписана новая система и созданы всякие фин учреждения по типу МВФ, БМР и так далее. Естественно, это понимаем не только мы, но и потомки тех самых предков, которые установили эту систему. Поэтому сейчас Кристалина говорит, мы находимся в новом Бреттон-Вудском моменте. Она прямым текстом говорит новой системе быть, и они разрабатывают ее прямо сейчас. И я хочу сказать, что уверен, что без цифровой экономики эта система не обойдется. И сама Кристалина об этом скажет чуть позже. Today, we face a new Bretton Woods moment. We know what action must be taken right now. A durable economic recovery is only possible if we beat the pandemic. I urge you to support production and distribution of effective therapies and vaccines to ensure that all countries have access. We have seen global fiscal actions of 12 trillion. Major central banks have expanded balance sheets by seven and a half trillion. 
Директор МВФ сказал, что Бреттон-Вудская система установила контроль над нашими деньгами. Но пандемия стала поводом для центральных банков использовать обстоятельства, чтобы ужесточить этот контроль еще больше, причем уже не только над деньгами, но и над активами. Возможно, вы не заметили, но МВФ всегда находит поводы и причины. Сегодня это пандемия, в прошлом году это было изменение климата. We must take measures to prevent the buildup of financial risks over the medium term. We face what I have called a long ascent for the global economy, a climb that will be difficult, uneven, uncertain, and prone to setbacks. But it is a climb up, and we will have a chance to address some persistent problems, low productivity, slow growth, high inequalities, a looming climate crisis. We can do better than build back the pre-pandemic world. We can build forward to a world that is more resilient, sustainable and inclusive. Именно так МВФ видит развитие ситуации в будущем, именно так они собираются действовать. Это их мост к будущему. Кристалина описала три насущные задачи, которые нужно решить для этого. Первая задача на тему нашей Бреттон-Вудской системы, основанной на наращивании долгов. I see three imperatives. First, the right economic policies. What was true at Bretton Woods remains true today. That includes keeping a careful watch on risks presented by elevated debt. We expect 2021 debt levels to go up significantly to around 125% of GDP in advanced economies, 65% of GDP in emerging markets, and 50% of GDP in low-income countries. Beyond this, where that is unsustainable, it should be restructured without delay. We should move towards greater debt transparency and enhanced creditor coordination. I am encouraged by the G20 discussions on a common framework for sovereign debt resolution, as well as on our call for improving the architecture for so sovereign debt resolution including private sector participation. We are there for our member countries, supporting their policies. Кристалина говорит о том, что они не собираются останавливаться, и поэтому долг будет продолжать наращиваться. Вторая проблема, о которой говорит директор МВФ, это инвестиции. Инвестиции в людей. И это уже касается вопроса интернета, а раз интернета, то и цифровых валют тоже. And policies must be for people. My second imperative. To reap the full benefits of sound economic policy, we must invest more in people. That means protecting the vulnerable. It also means boosting human and physical capital to underpin growth and resilience. COVID-19 has underscored the importance of strong health systems. Rising inequality and rapid technological change demands strong education and training systems to increase opportunity and reduce disparities. Accelerating gender equality can be a global game changer. For the most unequal countries, closing the gender gap could increase GDP by an average of 35%. And investing in our young people is investing in our future. They need access to health and education and also access to the internet because that gives them access to the digital economy, so critical for growth and development in the future. Expanding internet access in sub-Saharan Africa just by 10% of the population could increase real per capita GDP growth by as much as four percentage points. Digitalization also helps with financial inclusion as a powerful tool to help 
Вот это мне нравится. Особенно хочу подчеркнуть ее слова о том, что нужно предоставить доступ к интернету как можно большему количеству людей, ведь это откроет им доступ к цифровой экономике, которая, по словам МВФ, так важна для роста и развития будущего. Внедрение цифровых технологий поможет преодолеть бедность. Это жирный такой намек на то, что мы никак не отвертимся от нашего общего цифрового будущего. И, наконец, третья проблема – изменение климата. Just as the pandemic has shown that we can no longer ignore health precautions, we can no longer afford to ignore climate change, my third imperative. We focus on climate change because it is macrocritical, posing profound threats to growth and prosperity. It is also people critical and planet critical. In the last decade, direct damage from climate-related disasters adds up to around $1.3 trillion. If we don't like this health crisis, we will not like the climate crisis one iota. Our research shows that with the right mix of green investment and higher carbon prices, we can steer toward zero emissions by 2050, and we can help create millions of new jobs. We have a historic opportunity to build a greener world, also a more prosperous and job-rich one. Какова же роль МВФ в построении мира будущего и что нас ожидает? Об этом Кристалина тоже рассказала в заключении своего выступления. With low interest rates, the right investments today can yield a triple dividend tomorrow. Avert future losses, spur economic gains save lives and deliver social and environmental benefits for everyone. At the Fund, we are working tirelessly to support a durable recovery and a resilient future as countries adapt to structural transformations brought on by climate change, by digital acceleration and the rise of the knowledge economy. Since the pandemic began, we have committed over $100 billion dollars And we still have substantial resources from our $1 trillion in lending capacity. We will continue to pay special attention to the urgent needs of emerging market and low-income countries, especially small and fragile states, helping them to pay doctors and nurses and protect the most vulnerable people and parts of their economy. Our unprecedented action was only possible thanks to our members' generous support. The best memorial we can build to those who have lost their lives in this crisis is, in the words of Keynes, that bigger thing, building a more sustainable and equitable world. Our founders did it. It is now our turn. This is Our moment. Это наш момент, чтобы продолжить то, что начали наши основатели. Цитата Кристалина Георгиева. А в заключение я хочу сказать, что мы уже один раз позволили этим основателям захватить контроль над глобальной монетарной политикой. Теперь мы просто обязаны этого не допустить, и у нас есть инструменты для этого. Самый известный – это биткоин. Когда мы говорим «воровство», мы понимаем это как преступление. Но когда мы называем это фиатной системой, это уже легальное воровство. Биткоин был создан как альтернатива долговой системе и фиатному обесцениванию ваших накоплений. И биткоин был создан как способ вернуть вам контроль над вашими богатствами. У меня все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого.